ഷാത്രി ബ്യൂട്ടി കെയർ സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ മേക്കപ്പ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നേക്ക് ഷാത്രി ബ്യൂട്ടി അക്കാഡമിയിലിരുന്ന് തമിൾ ബ്രൈഡ് பண்ண போறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் அவங்களுக்கு சிடிஎம் பண்ண போகிறேன் கிளன்சிங் கிளென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரைமர் எதில் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஸ் பியூட்டியில் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்டில் வந்துட்டு கன்சிலர் யூஸ் பண்ணுறேன் கன்சிலர் சூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின் டைப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஸ்கின் டோனுக்கு தேர்ந்த மாதிரி கன்சிலர் சூஸ் பண்ணோம் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் ஃபுல்லாக ஆரஞ்ச் கன்சிலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் டோன் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நான் மேபிலைனில் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் த சேம் ஸ்கின் கலர் ஸ்கின் ஃபுல் அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக பிளண்ட் பண்ணணும் ஃபேஸ் 
டோன் வந்து ரொம்ப ஈவனாக இருக்கணும் டோன் கண்டுபிடிக்கும்போது கலர்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கரெக்டாக செலக்ட் பண்ண அப்படி இல்லை பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் டோன் வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ நீங்கள் மேலே ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் கன்ஸ் கோட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமுமே இந்த ஸ்கின்னோட கலர் ஈவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டான நம்பர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக நம்ம வந்து பிளண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஏன்னா ஸ்கின்னோட கலர் வந்து வேரி ஆகக்கூடாது வேறு வேறையாக தெரியக்கூடாது சேம் கலரில் தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நான் ஐப்ரோ பண்ண போகிறேன் மிஸ் கேலரி யூஸ் பண்ணுறேன் டோன் நான் சொன்ன மாதிரி டோன் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட டோன் நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அது அப்சர்வ் ஆகாது தனியாக தெரியும் ஐப்ரோ பண்ணும்போது எப்பயுமே ஹேரோட க்ரோத் எப்படி இருக்கோ ப்ரெஷ்ஷை அப்படி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் பென்சில் போடுற மாதிரி போடக்கூடாது ஹேரோட க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஃபில் பண்ணும் ஷேப் மாறிடக்கூடாது எப்பயுமே லென்த்தி ஐப்ரோவுக்கு இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஐப்ரோ லென்த்தி கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு ஐ மேக்கப் பண்ணும்போது அது ஃபுல் ஃபினிஷ்டாக தெரியும் எப்பயுமே ஐப்ரோஸ் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறது தான் ஐப்ரோ ஃபில்லிங் தான் இது ஸோ வரையக்கூடாது ஃபில் பண்ணணும் அந்த ஷேப் தகுந்த மாதிரி நம்ம ஐப்ரோ ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடங்களில் நீட்டாக வந்து ஃபில் பண்ணணும் சொன்ன மாதிரி ஐப்ரோட எண்டிங் நோட் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் அது லென்த்து இல்லை அப்படி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம லென்த்து பண்ணணும் ஐப்ரோவை சப்போஸ் ஐப்ரோ வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக கன்சிலர் எடுத்து லைட்டாக கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஹைலைட்டட் ஏரியாஸில் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஷேப் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஷேப் தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை அழகாக நீட்டை ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகேவா இருக்கும் எப்போவுமே நேச்சுரல் லுக் ட்ரை பண்ணணும் ரொம்ப ஆர்ட்டாக நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா லுக் வந்துட்டு தமிழ் பிரைடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நீட்டான லுக் இருக்காது தமிழ் பிரைடை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டிராமெட்டிக்கல் ஐஸோ இல்லை டிராமெட்டிக்கல் லுக்கோ வந்து கிடைக்காமல் இருக்கிறது தான் நார்த் இந்தியன் பிரைடலுக்கும் தமிழ் பிரைடலுக்கும் இருக்கிற அந்த வித்தியாசம் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம ஐ மேக்கப்பில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரொம்ப டிராமெட்டிக்கலாக இல்லாமல் ரொம்ப நேச்சுரலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஐ மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஐ மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கஞ்சிலர் எடுத்து ஐபால் ஃபுல்லாக நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம்
இப்போ இந்த ஐசேடோ பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு மூணு கலர் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போது ஃபிட் பண்ண போகிறோம் பிளெண்டிங்கில் ஒரு கலரும் அண்ட் ஐ பால்ஸில் வந்து டூ கலர்ஸும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் பிளெண்டிங் எப்போவுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் அண்ட் கலர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கீழே நம்ம ஐ பால்ஸில் ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக எடுத்து காமிக்கும் ஸோ நான் வந்து டார்க் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது ஒன்லி பிளெண்டிங்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஐயோட பிளெண்டட் ஏரியா வந்துட்டு இந்த கார்னர் ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஐப்ரோ நல்ல இழுத்து பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிளெண்டிங் ஏரியா உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் ஸோ அதில் ஃபுல் பிளெண்டிங் கொடுக்குறேன் ஸ்கின்ல ஃபுல்லா அது அப்சர்வ் ஆகணும் ஐ மேக்கப் பண்ணும்போது பிளெண்டிங் ஹைலைட்டிங் ஏரியா இன்னர் கார்னர் அவுட்டர் கார்னர் வந்து கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுட்டு பண்ணணும் மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸாவது நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணணும் பிளெண்டிங் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இன்னர் அண்ட் அவுட்டரில் வந்துட்டு நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம் ஐ ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் இப்போ அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சாரியோட கலரை வந்து மிங்கிள் பண்ணி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு டார்க் கோல்டன் அண்ட் ப்ளூ அந்த கலர் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னர் கார்னரில் நான் ப்ளூ கொடுக்குறேன் ஐபால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து டச் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே நீ பிளெண்டிங் கொடுத்த இடத்துல வந்துட்டு போகக்கூடாது இந்த இடத்துல லைட் ஒரு பிளெண்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பிளெண்டிங் கலரும் இந்த கலரும் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அது தனியாக தெரியாது ஐ மேக்கப்பில் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப மேக்கப் வந்துட்டு தனியாக தெரியக்கூடாது கலர்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக தனியாக நிற்கக்கூடாது ஸோ நேச்சுரலாக அது நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடணும் எல்லா கலர்ஸோடையும் சேர்த்து நம்ம எவ்வளோ கலர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் அது தனியாக தெரியக்கூடாது லைட் மேலே நல்லா பிளெண்டிங் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இங்கே நல்லா கலர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்படி தெரியாது ஸோ கலர் வந்து உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸ்கின்னு ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் கலர் கொடுக்கும்போது நீட்டாக இருக்கும் தனியாக நிற்காது கலர் ஸோ கலர் எப்பயுமே தனி நிற்கக்கூடாது அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் சிம்பிள் சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் தான் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் தென் நான் ஹைலைட்டிங் கொடுக்க போகிறேன் ஹைலைட்டர் ஏரியாவில் ஹைலைட்டர் வந்துட்டு நம்ம பொதுவாக சில்வர் கோல்டன் காப்பர் அந்த மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ இவங்களுக்கு கோல்டன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் சாரீல் அது இதாக இருக்கிறதுனால ஸோ பியோர் கோல்டு கொடுக்கலாம் ஹைலைட்டரில் ஸோ 
நம்ம ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் கன்சிலர் வச்சு ஸோ நம்ம அதிலேயே ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் சேம் டெக்னிக் தான் பிளெண்டரில் வந்து பிளெண்டிங் ஏரியாஸில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு டார்க் கலர் வச்சு நம்ம பிளெண்ட் பண்ணுறோம் ஐலைனர் போட போகிறேன் ஜெல் லைனர் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஐ ஐலைனர் கொஞ்சம் பட்டையாக போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கண் நல்ல தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண் மட்டும் ஐ மேக்கப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக லைனர் வந்து கொடுத்து ஆகணும் ஐ மேக்கப் முடிஞ்சு இப்போ வந்து லிப் பண்ண போகிறோம் லிப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் லைனர் போட்டு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நீங்கள் இப்படி இன்போர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் லிப் ஃபில் பண்ண போகிறேன் லைட் மேட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓவர் க்ரீமி இருக்காது ஸோ லைட் மேட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் லிப் எப்போயுமே வந்துட்டு ப்ரெஷில் ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை பேக்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை அதே மாதிரி லிப்லேயும் வந்துட்டு லைட் ஸ்க்ரப் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி தெரில தெரில வராது நீட்டாக இருக்கும் அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா லிப்பில் வந்துட்டு ப்ரீ சர்வீஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்க்ரப் நீங்கள் நல்லா பண்ணிடணும் இது ப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணாததுனால நமக்கு அப்படி வருது பட் நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம இதுக்கு ரெட் கலரோ இல்லை அதர் கலர் ஸ்பீச் கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னா இது நல்லா இருக்காது ஸோ நான் வந்து பிங்க் யூஸ் பண்ணுறேன் அவள் அவங்களோட லிப்போட சைஸ் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் கான்டோர் பண்ணலை ஜஸ்ட் நார்மல் மேக்கப் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கான்டோரிங் எங்கேயுமே கொடுக்கல ஸோ ஹச்டியில் கரெக்ஷன் மேக்கப் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஃபில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் முடிச்சிட்டோம் 
மேக்ஸிமம் அது கொஞ்சம் நமக்கு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஸ்கின்னு நெக்ஸ்ட்டு நான் பண்ண போகிறது ஹேர் பண்ண போகிறேன் ஏன் உச்சி எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நெத்திச்சூட்டி வந்து நான் ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறதுனால ரெண்டு சைட் வைக்க போகிறேன் நெத்திச்சூட்டி ஸோ நான் வந்து வகுடு எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஹேர் வந்துட்டு ரெண்டாக எடுக்க போகிறேன் நான் வந்து இப்போ ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோன்னா இங்கே வந்து ஒரு மீடியம் பஃப் ஒன்று பண்ண போகிறேன் என்ன அது ட்ரெடிஷ்னலுங்கிறதுனால நம்ம மேலே பஃப் பண்ண முடியாது ஸோ செகண்ட் லேயர் பஃப் வந்து இப்போ பண்ணிக்கலாம் லைட் பஃப் பண்ணால் போதும் ஸ்ட்ரிம்பிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கிறதுனால இது நல்ல அழகாக ஒரு ஸ்டேஃப் சேஃபில் நிற்கும் ஸோ பின்ஸ் போட்டுட்டு நார்மல் வந்துட்டு சௌரி வந்து இப்படி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே குடி பின்னும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டு நான் ஏர்லி நான் வந்துட்டு க்ரிம்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ க்ரிம்பிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால லைட்டாக நம்ம ஆஃப் மாதிரி வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணாலே ஓகேவா இருக்கும் இது ரொம்ப நம்ம எதுவும் பஃப்லாம் ட்ரை பண்ண தேவையில்லை க்ரிம்பிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால
எட்ட விட எப்பயுமே வந்துட்டு நெத்திக்கு கீழே தான் இருக்கணும் ரொம்ப மேலே போயிருக்காது நான் மேக்ஸிமம் மை லைனர் வந்து டச் பண்ணல பிகாஸ் இவங்க ஐ வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குது ஸோ மஸ்காரா மட்டும் பண்ணுறேன் லைட் நான் அந்த ப்ளூ வந்து ஒரு கோட் கொடுக்குறேன் அது இன்னமும் கொஞ்சம் லுக் கொடுக்கும் அழகாக இருக்கும் நான் இதில் வந்து ப்ளஷஸோ இல்லை ஹைலைட்டரோ எதுவுமே கொடுக்கல இட்ஸ் வெரி நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் லுக் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கரெக்ட் கரெக்டிவ் மேக்கப் பார்க்கும்போது நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு காண்டோரிங்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் இது வந்து ரொம்ப நார்மலான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக் இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ கரெக்டிவ் மேக்கப் கிடையாது ஸோ கரெக்டிவ் மேக்கப் நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹைலைட்டர் பாயிண்ட்டு காண்டோரிங் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ட்ரெடிஷ்னல் லுக்குங்கிறதுனால நம்ம சந்திரன் புரிய வைக்கிறோம் ஸோ இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கில் மேக்ஸிமம் இப்போ யாரும் வைக்கிறது இல்லை பட் இது வச்சாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ட்ரெடிஷ்னல் லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் லுக் முடிஞ்சு ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நார்மலான லுக் தான் ஸோ கரெக்டிவோ இல்லை எல்லா ஒரு ஹைலைட்டிங்கோ ஒரு ப்ளஸஸோ நான் எதுவுமே கொடுக்கல இட்ஸ் அ வெரி வெரி நார்மல் மேக்கப் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஸோ பாருங்கள் தேங்க்யூ